沉睡到天明。远方的山峰，我总会到达。和成名盼开战。嗯，这可不是一件小事，伤亡是不可预计的。再说，现在的成名盼已经不是当初的成名盼了。他现在招来的顾云俊都是些亡命之徒，所以我需要你。但我需要知道为什么。做任何事情，但是我也希望你能考虑一下我的感受。我有权利知道你做这一切到底是为了什么。我在等一个人。谁？我的父亲。所以，其实你一直在守护的是那座金银岛，你不允许任何人踏上它。我相信父亲说的，只要宝藏还在，他就一定会回来。可是你父亲为什么要告诉你，那个岛上有宝藏？那个岛上真的有宝藏吗？我也不知道，我不止一次的找到过那个岛，但我从未在那逗留。其实我根本不在乎什么宝藏。我知道，其实，在你心中，你的宝藏就是你父亲。明真和秋洛风两人已在做出海的准备，这一次跟成名盼少不了场恶战。那我们怎么办？那我们准我们也要出海、啊。明真有没有可能让我们上岛啊？你想之前贸然上岛的那个人，再想想成名盼。明真知道齐星在岛上吗？还真有可能，他一直在保护岛上的某个东西。难不成我们要跟明真姐对立啊？还是要去加入那个海盗头子？哎不，谁的帮派都不能加入进去。明明就乖乖在这待着。等我好消息。那你怎么办？我打算偷偷潜入他们船上，混进去。那可不行！你被他们两路人发现，都是死路一条，而且那是在海上，你要往哪逃啊？我也不同意，你一个人上岛多危险啊！要不我们一起想办法。看来。大部分的守卫已经被派到了英雄冢的仪式上，真是天赐良机啊！过会我们进去，就分头行动。半个时辰以后，还在这里相见。嗯，记住，如果没有看到我，千万不要在这儿等我。可是，记住了，我们现在
肩负着拯救地下城百姓的重任，不能冒任何风险。明白了，公孙伯伯，你一定要小心。站住！我要见城主。城主大人有召见你吗？想必你们都知道今晚在英雄冢的仪式吧？我见城主有要事相商，你们延误了，能担当得起吗？哦，不敢不敢。慢着！你不觉得这两个人有点眼熟吗？这两个人是我的药童。地下城就巴掌大点地方，我看谁都眼熟，耽误了神医和城主说话，你担待得起吗？请，请。嗯、城主，嗯，公孙妙全求见，已在殿外候着。他来干什么？该不是来急着邀功的吧？真是沉不住气。什么仙风道骨，原来也不过是招牌。那行了，带他进来吧。是，带上来。城主，公孙神医到。城主，神医驾到，有失远迎啊。神医，你就放心吧。城主大人已经吩咐了，只要我们能够重返地上世界，一定给您建庙立碑，永世不忘您的恩情。哟，神医啊，你这是干什么？起来，老夫恳请城主收回成命，千万不要把药分给百姓们。怎么了？怎么？难道你现在想反悔了吗？并非老夫反悔，而是你得到的药方根本就是假的。谁啊？潇潇，是我，紫苏姐姐。姐姐，潇潇，快进来，走，坐。太高兴了，又见到你了。你就是少城主吧？幸会幸会。我呢是展雄飞，是紫苏的好朋友。我知道你，就是你把紫苏姐姐从监牢里救出去的。嗯，可是你的模样。怎么跟我们一样了，潇潇？我们现在还不能走。我们打扮成这样过来，就是为了那五颗七星的。七星？听我说啊，你爹现在被丁怂和皮武给骗了。丁怂的药方是假的，根本不管用。你们现在出去，就等于送死。嗯、潇潇，你知不知道你爹把七星放在哪里了？七星，嗯嗯，或者是他有没有跟谁提过关于七星的事情？嗯，再好好想想吧，想一下吧，看看有没有关于七星的记忆。嗯，好了，秀秀说不知道，那肯定就是不知道，别为难他。一时半刻找不到七星，也不知道公孙伯伯那边有没有进展。秀秀，听我说。如果你爹他执意要出地下城，你一定要阻拦他，告诉他不要去，这是个骗局。你相信姐姐吧？嗯，相信。这里已经不安全了，我们得先走，秀秀。走。哎，等一等，紫苏姐姐，这套娃送给你。秀秀，谢
，谢谢你。保重，保重。公孙神医，你送来的药方，全地下城的百姓，包括我在内，都会永远感激你。几百年来，也终于迎来了出头之日，全城的百姓都已经沸腾起来。这个时候，你却跑来告诉我说，你亲手献给我的药方，是假的。那个药方。根本就不是老朽送来的，而是皮武。皮武假扮成我的样子，拿假的药方来戏弄城主。城主要三思啊！神医，你现在想反悔已经来不及了。我劝你不要再耍心机，蒙骗城主了。老朽，如果有半句假话，天打五雷轰。皮武在哪里？我愿意与他当面对质。够了。不用在我面前再发什么毒誓，再吵着想要见什么皮武了。我只相信我眼睛看到的真相。这里这些人，他们都是吃了你配方的药，然后他们去到了地上，去了十日差不多吧。他们现在安然无恙的回来了，而我记得你献给幽冥刺客的药。到地面上也只待了七日，这你又做何解释呢？这、这、城主，如果真要这么做，您定会成为地下城千古罪人呐！好了好了，我不想再听你解释什么。我已经做出的决定是不会再更改的。我累了，送客。请吧，请。假扮我的样子，给修复军假药方。原本我帮着修复军偷奇星、偷药方，就是想挑起他心中的欲望，想让他带领神兵大军杀出这个地下城，与朝廷对决，然后两败俱伤。没想到你手里的这个药方也是假的，还好这个时候丁耸出现了。我发现。药方是真是假已经无所谓了，重要的是，修复军认为这个药方是真的就行了。你这样做，会害了所有地下城的百姓，这里将生灵涂炭。这就是我想要的。我当初真不该收留你。你现在说什么都已经晚了，很快。一切就会结束了。你，我告诉你，其实在这整个地下城最为善的人就是你。你口口声声医者仁心，那你为什么又给那些幽冥刺客不停的提供解药？师傅，你真是菩萨面孔，蛇蝎心肠啊！我，我是为了地下城所有百姓的生存，不得已才这么做的，而且。那些被杀死的人，没有一个是好人。这世上哪有那么多非黑即白？当初我父母遭人陷害，才被迫逃难躲避。
最终还是没有逃过追杀我们家的那些幽冥刺客，所以那个时候你收留我，那也是因为你心里有愧吧？一切都是老朽做的孽，你有什么仇恨，冲着我一个人来，放过所有地下城百姓？师傅，我是不会杀你的。我就是想让你亲眼看着你一直用心维护的地下城一朝倾覆。你，那个时候你才能真正体会我这些年心中所遭受的痛苦。皮虎，你少叫！老东西，你就等着欣赏绝世好戏吧。皮虎，皮虎，公孙伯伯。公孙伯伯，怎么样？我们要找的东西也没有找到。罢了，回去再做商议。哼！抓紧，快滑！白泽了，好，那现在我问你，你回答怎么样？你最好的朋友是展雄飞吗？没错。你最喜欢的人是阿吉雅吗？是。可是你知道这些又能怎么样？你能知道以后的事情吗？那我告诉你，你注定不能和阿吉雅在一起。为什么？不要问为什么，你迟早会知道的。我为什么要相信你？刚才你拿到星盘了吗？拿到了，又怎么样、啊？等你回去，你就会相信我的话了。哈哈哈哈真好玩儿！哈哈哈哈哈！白泽，白泽，白泽，白泽，白泽，你干嘛呢？我怎么在这儿？什么？你怎么在这儿？我们刚刚才讲到金银岛的事，你就突然闭上了眼睛。金银岛啊，我们刚才讲到那个谁，成名判跟邱洛风要有一场恶战什么的，那不是昨天的事吗？什么昨天的事啊？你刚刚还说要去上岛，我和元帅都不同意。不对不对不对不对，我记得很清楚，我刚才确实在金银岛上啊，而且成名判和邱洛风已经打起来了，我就看天上有一道白光，然后我一看是星盘，然后我就去拿星盘。对啊，星盘。亲。星盘怎么在你手里啊？我就说我去拿星盘嘛
板娘，老板娘，慌慌张张的干嘛？找我有什么事？不是你让我来的吗？是我让你来的吗？对啊，你说今天要出海，让我过来看着大唐。不对呀、啊，明明，怎么会在这儿？我刚刚不是在岛上吗？老爷，洗脸水给您准备好了。我怎么会在这儿？你刚才在这里喝酒，当然在这儿了。冠荣呢？在外面。去把他给我叫过来。是。船长，船长，船长，船长，船长，啊啊！啊！我怎么会在这儿？船长，你这是……我们不是在岛上跟他们打起来了吗？船长，什么岛啊？什么打起来了？在金银岛。跟明真那个臭娘们儿，还有邱洛芳他们，是你脑子出问题了，还是你不记得了？船长，我们什么时候出的海？是不是你做梦了？这老爷，您有事找我。我问你，刚才你在哪儿？一直就在房间，怎么了？一直都没出去。没有啊，也没有和我一起上头。您说什么？我我听不明白。跟我来。船长，什么事儿？我们已经到了赤电信上的海域，但是镇附近根本没有岛啊！你确定是按照他的路线走的吗？没有半点偏差。怎么会这样？是不是他坐标的位置有问题啊？不可能，赤田家族世代航海，这种事情绝对不可能出错的。那我们现在怎么办？转向，去那个海盗湾休整一下。海盗湾？怎么？我的话难道听不懂吗？是。修普君现在什么话都听不进去，他坚信拿到的药方是真的。现在我们唯一的希望，就是在英雄冢的仪式上戳破皮武和定颂的诡计了。可是现在地下城的所有百姓。都已经被鼓动起来了。刚才我去街上走了一圈，现在甚至有很多人都已经开始狂欢了。哎，这些人在地下压抑的太久了，等到时候把他们的希望之火扑灭，会有什么样的后果？哎，我真不敢想啊。地下城虽然憋屈，但也总比送命好吧。事情变成这样，都是因为那个皮武，千刀万剐，难解心头之恨。其实，我在宫殿里还见到了皮武。他也太嚣张了吧！可恨之人，也有他可怜的地方。
。现在，要想让修复君相信我们，还用得上他？先生，这话是？从现在的形势来看，在英雄冢的仪式上，披武一定会扮成我的样子出现，来诱惑群众。到时候，我会出来与他对峙，希望能够让修复军和百姓们醒悟。现在好像也只有这个办法了。我和钱震会混在人群当中，前往英雄冢。到时候批武一半我出现，我就会与他辩论。只要有一个人动摇，就会产生连带从众的效应。到时候，我们就有机会了。好，师傅，只要你一声令下。我立马杀了那个混蛋！天作孽，犹可恕；人作孽，不可活呀。他的命，自有他的定数。是，徒儿明白。展雄飞，紫苏，你们两个埋伏在祭台的后面，只要修复军一拿出奇星，你们就抢他个措手不及。好。哎，等一下，还没给我布置任务呢。兰陵，这次行动太危险，你还是不要去了。我不同意，我也要去。紫苏能去，我为什么不能去？啊？哎，这是两码事，你就不要去了，听我的。你们这是为我们地下城避免灭顶之灾。我作为地下城的一份子，我没有理由不去的。再说了，我在这中间点待了那么长时间。地下城的每个幽冥刺客，我都熟识的，说不定还可以帮上你们。我不会闯祸的。兰陵说的也有道理，不过，不到最危急的关头，你不能露面。嗯。展雄飞，你一定要守好宫殿，也许那里是我们最后的一道保险。最后一道保险。老城主曾经告诉我，这是开启地下宫殿的重要之物。老城主那个时候就这么深谋远虑了，他那个时候就知道，修府君肯定不会安分，所以才留下了这么一手的。可是老城主又没有说，这个东西要怎么用啊？因为从来没有人用过，所以。老城主也不知道该怎么用。可是，就这么个东西，能救地下城的百姓，一点也看不出来啊。既然老城主把这个东西留下，就一定有用。天色不早了，我们就按照公孙伯伯的安排行动吧。嗯，大家一定要小心。嗯。子苏，怎么了？修修还以为。自己能离开地下城吗？如果我们不出手，他们的家园就保不住了。嗯，走吧。哎，这样就会有船了吗？嗯，当然嘛。那我们现在应该干嘛？现在，你们就跟我一起祈祷。不做显灵，说不定他就会看到我们的困境，派一艘船来接我们，让我们想去哪就去哪。元帅，你能不能正经一点啊？听好了，其实啊，之前我们遇到过一个人。小兄弟，谢谢你们，日后有用到我大河的地方，尽管开口。一定。告辞，告辞。嗯。哦，原来你们有这样的约定。反正我相信大河一定会过来的。那你怎么不早点跟他说啊？我也想啊，可是他说要去找女儿，起码要一个多月的时间。我们之前放信号他也见不到啊。嗯。哎，现在就希望啊，大河能早点看到。陶兄弟。我们在这里，我们在这里。好兄弟，好想你啊！我也好想你啊！看到你发的信号，我就带着兄弟们过来了。我就知道你一定会来的
你找我肯定是遇到了麻烦，有什么需要我帮忙的，尽管说。我有几个朋友想出海，但是我们没有船。哎，这不是难事儿，沙滩上有我们的船，你要想用，尽管拿走。那太好了。这是你们的船，东营海盗，兄弟们，准备，走。元帅，白泽怎么还不回来？会不会有危险啊？我看像，他肯定是被人家抓起来了。我们得想个办法救救他。那怎么办？你说怎么突然就来那么多海盗啊？肯定跟那个池田脱不了关系。嗯，他就是个小人。还好幸盼还在我们这儿，我想到办法了。船长，嗯，船长，东营人来了。什么？挂的是东营人的旗子，大大小小战船十余艘，而且依靠港就一场大打，杀了不少人。他娘的，这些东营人敢在老子的地盘上撒野？可能。什么？这伙东营人突然出现在海盗湾，很可能跟池田有关。崽子，走！钱医生，怎么了？有件事情我一直过意不去。那个时候，我吃了神医的药，失去了理智，把绿茵的墓碑给毁了，实在是抱歉。好了，你别自责了。你当时失去了理智，连自己都不知道自己在做什么。我不怪你。你真的不怪我？是皮武变成了紫苏，来到绿云墓前，逼你出手。他为了让我们产生矛盾。如果我跟你过不去的话，那不是中了他的诡计吗？够大方。好了，快走吧。你要是真过意不去的话。就帮我们好好守住地下城，绿茵的灵魂会感谢你的。嗯，他真的去了。啊，当时在港口的水手可都是看到的。
这么说，他们不是冲着陈明盼来的。我也纳闷儿，你说他这么找过去，不就是找死吗？可是人家根本就不搭理他。哎，你说，他们不是冲着陈明盼来的，那来岛上干嘛呀？难道东营人的目的是金银岛？去哪儿？去哪儿？哎，小朋友，我们又见面了。说吧，星盘在哪儿？我告诉你，我不知道。都到这个时候了，还这么多废话。我让你嘴硬，讲，别装死。船长大人，嗯，这次多亏了您，多谢了。哎，石田先生，你太客气了。石田先生，有件事我搞不明白，之前我们去了你信里给的那个方位，但是根本都没有什么金银岛。不可能，我给的方位绝对是正确。无非那个传说是真的，我也这么认为。很久以前我就听到过关于金银岛的传说，说这个岛就是来无影去无踪，每隔若干年便会出现，但是不知多久便会消失不见。难道它又消失不见了吗？一个岛屿怎么会消失啊？难道它长了脚？如果真的是这样，茫茫大海，我们何年何月才能找到啊？能找到。只要我们找到了星盘，就能找到这座岛。找星盘，船长。刚刚有一支箭射到船舷上，这上面还有一封信。这信来的正好啊。你说什么？我希望我们能站在一起。可现在这一切不是你所期盼的吗？水师来了，成明盼的军队就可以彻底被铲除，小岛就可以恢复平静，这些不都是你想要的吗？我不希望海盗湾被毁，这里是我的栖息之地，我绝对不会离开这儿。包括成名盘。那你的原则呢？我没有什么原则，我的原则只有一个，就是不让任何人上金银岛上。那我呢？你有考虑过我的感受吗？是，我是很喜欢你，可是昨天你还在让我杀他，今天让我跟他站在一边，你当我是什么？我明白，我明白你的感受。还有你说过，等这一切结束以后，我们就成亲。那是什么？是施舍还是奖励？我只是，我只是想尽力保住这个小岛。所以在你眼里，一切都是工具，是吗？包括我。去找白泽。哎，阿吉亚，你冷静一点。现在我们能做的只有等。等什么等啊？万一白泽有危险怎么办？你听我说，现在很明显，那些东营人是丁总派来抢七星的。只要星盘还在我们手里，白泽就不会被难为。我们只要等他们来跟我们谈判
，用星盘去换回白泽。那万一到时候他们不想跟我们谈判怎么办呀？那。把他们给我抓起来！是是，我，你这是干什么？怎么了？就是这个东西，把你们带到这里，把你们指向金银岛的。对，这东西叫星盘。原本这里平静祥和。就是因为他，把贪婪的人引到这儿，现在这里乌烟瘴气，都是拜他所赐，还不如把他扔掉。哎，别，明真，我们虽然是被这个星盘指引来的，但是我们跟那些寻求宝藏的人不一样，我们是为了找奇星。哦，奇星，那是什么东西？哦，它是一种蕴含着巨大能量的宝石。我明白了，寻找奇星的人。和寻找宝藏的人根本就没有什么两样，都是为了一个例子。明真，不是的，三两句我跟你说不清楚。简单的说，奇星就是蕴藏着巨大能量的一块宝石。如果好人得到的话，天下就会太平；但如果坏人得到，就必将生灵涂炭，天下大乱。对对对，它里面蕴含着无穷的能量，无穷的，无穷的，我都不知道该怎么说它了。那他能让人死而复生？啊，可以。他不但可以让人死而复生，还可以让时光倒流，改写历史。停了。新上说约定的地方应该就是这儿了。提高警惕，小心戒备，一会儿他们不交出星盘，格杀勿论。是是。我按你说的，去找长明盘和谈，可他压根就不见我。看来，我们之间这场仗是在所难免了。这些已经不重要，都是一场死事。现在更重要的，是带着星盘和你的船准备出海。出海？嗯，对。走。谁准许你们出海？双紧握的手不肯丢，要一起到最后。睁开眼，也许只是满地的落叶，也许只剩冰冷的长街。有你在身边，我们说好的。
间的站在。